ஆசிரியர்கள் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாட்டுக்கோழி மிளகு வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாட்டுக்கோழி ஒன்று வெங்காயம் எட்டு தக்காளி இரண்டு பச்சை மிளகாய் மூன்று கொத்தமல்லி தழை கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு விழுது குழம்பு மிளகாய் தூள் மிளகு தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு கரம் மசாலா தயிர் மற்றும் நல்லெண்ணெய் இன்னைக்கா நான் வந்து குக்கரில் தாங்க சமைக்க போகிறேன் நாட்டுக்கோழியை இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மூணு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் நாட்டுக்கோழியை வந்து நல்லெண்ணெயில் சமைச்சா தான் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து கரம் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் பெருஞ்சீரகம் சீரகம் பிரிஞ்சி இலை மொராட்டி மொக்கு அண்ணாச்சிப்பூ பட்டை கிராம்பு கல்பாசி இது எல்லா மசாலுமே நம்ம இன்றைக்கி சேர்க்க போகிறோம் இது நாட்டுக்கோழி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து கல்பாசி சேர்த்திங்கனா தான் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அதனால் வந்து எப்பயுமே நாட்டுக்கோழி செய்யும்போது கல்பாசி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பொன்டீரமாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துடணுங்க வெங்காயம் அதிகமாக கூடுதலாக தேவைப்படுறவங்க கூட வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்து கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இந்த வெங்காயம் நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கணுன்றதுக்காக நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் இந்த கறி சமைக்கிறதுக்கு நான் வந்து இப்போ எதுவுமே உப்பு சேர்க்கலைங்க கறியெல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு மாத்திரம் இப்போ உப்பு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு பொன் நிறமாக எடுத்து இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது அதில் சேர்க்க போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தா போதும் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பாருங்க நல்லாவே இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இதில் வந்து நம்ம வந்து பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் சேர்க்குறோம் பச்சை மிளகாய் எதுக்கு சேர்க்குறோன்னு கேட்டிங்கன்னா கூடுதலாக வந்து கொஞ்சம் டிஷ்ஷு வந்து நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறோம் இந்த பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து தக்காளியை சேர்க்க போகிறோம் இந்த தக்காளி வந்து வெங்காயத்தோடு நல்லா குழஞ்சி வேகணுங்க குழஞ்சி வெந்து வந்தால் தான் வந்து கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்றைக்குமே வந்து எண்ணெய் செய்யும் போது இந்த வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா குழஞ்சி வரணுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா குழஞ்சி வந்திருக்கு எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் சிக்கன் சேர்க்க போகிறோம் சிக்கனை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடணுங்க சிக்கன் அப்போ தான் வந்து நம்ம வேக வைக்கும் போது சீக்கிரமாக வேகும் அதனால் வந்து நல்லா வதங்கணும் இங்கே பாருங்கள் நல்லாவே ஓரளவுக்கு சிக்கன் வந்து வதங்கி வந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறோம் இது வந்து நான் வந்து மிளகுத்தூள் நிறையா சேர்க்கறதுனால மிளகாத்தூள் வந்து கம்மியாக தாங்க நான் சேர்க்குறேன் நான் இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஆர்டினரி மிளக மிளகாய்த்தூள் இல்லை இது வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இது குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் சேர்க்குறேன் சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன் பேலன்ஸ் இருக்கிற மிளகுத்தூள் வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் நல்லா வெந்து இறங்கினதுக்கப்புறம் அந்த மிளகுத்தூள் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் நல்லா வந்து இந்த சிக்கனில் நல்லா மசாலா இறங்குற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க எப்பயுமே நாட்டுக்கோழி செய்யும்போது குக்கரில் வச்சு தாங்க செய்யணும் என்கிட்ட நாட்டுக்கோழி வந்து சீக்கிரம் வேகாது நமக்கு அதனால் குக்கரில் தான் சமைக்கணும் நம்ம இப்போ இதில் வந்து தயிர் ஒரு கப்பு சேர்க்க போகிறோம் தயிர் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பொச பொசன்ட்டு வேகும் கறி அதனால் வந்து தயிர் ஒரு கப்பு சேர்க்குறேன் தயிர் நல்லா சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அந்த சிக்கனை அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தாலே போதும் எங்கிட்ட சிக்கன்லேருந்து தண்ணி நிறையா வரும் அதனால் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் போதும் இப்போ இந்த தண்ணியை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு குக்கரை மூடி போட்டு ஒரு எட்டு விசில் அளவுக்கு விட்டுருந்துங்க எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து குக்கரில் வந்து விசில் விடும்போது வந்து சின்ன அடுப்பில் வச்சு தான் நம்ம வந்து வேக வைக்கணும் பெரிய அடுப்பில் வச்சோம்னா தீ அதிகமாக பட்டு டக்குன்னு விசில் வந்துடும் அதனால் ச வந்து சிக்கன் ஆகட்டும் மட்டன் ஆகட்டும் சீக்கிரம் வேகாது அதனால் எப்பயுமே வேக வைக்கும் போது சின்ன அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சுருங்க இது வந்து வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து விசில் வரைக்கும் விட்டாலும் போதுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா கறி வெந்து வந்திருக்கும் நல்லா சீ நல்லா வேகும் அப்போ
பாருங்க குக்கர்லேருந்து விசில் வருது இந்த வாசனை அந்த கொண்டு விசில் வரும்போது அந்த வாசனை அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க வாவ் செம்மையாக இருக்குங்க அந்த மிளகுத்தூளும் அந்த நாட்டுக்கோழியோட வாசனையும் இப்பயே சாப்பிடும் போல் இருக்குது இன்னும் ரெடி ஆகலை ஆனால் சாப்பிடும் போல் அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு சுண்டி இழுக்குது நம்மளை இப்போ வந்து இந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து மறுபடியும் நம்ம அடுப்பில் ஆண்டில் வச்சுடணும் அதில் குக்கரை இந்த டைமில் நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம உப்பு சேர்க்க போகிறோம் எப்பயுமே வந்து கல் உப்பு பயன்படுத்துங்க சமைக்கிறதுக்கு சால்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க கல் உப்பு பயன்படுத்துகிறது ரொம்ப நல்லது இன்றைக்கி வந்து நான் இப்போ வந்து வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக தேவைப்பட்டதுன்னா நாங்கள் வந்து மிளகுத்தூளை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுருங்க இந்த சிக்கனை இந்த கன்சிஸ்டன்டி நல்லா திக்காக கன்சிஸ்டன்சி வர்ற வரைக்கும் வேக வைக்கணும் அதை இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்குது கலரே பார்க்குறதுக்கு இந்த சிக்கன் கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கலாம் தோசைக்கு தொட்டுக்கலாம் சப் இட்லி கூட தொட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து அதில் வந்து கொத்தமல்லி தழை சேர்க்கணும் கொத்தமல்லி க தழையை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருங்க இப்போ நம்மளுக்கு நாட்டுக்கோழி மிளகு வறுவல் ரெடி இதை வந்து நீங்கள் சப்பாத்தியோடு செய்து கொடுத்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் அசத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகி வரும் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம வேறு சமையலோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன்